Niye çirkinim Allah'ım? Niye beni çirkin yarattın? Okulunda çok yakışıklı arkadaşlarım var. Ahmet mesela, sarışın, yeşil gözlü ya da Ömer. Çok güzel yüzü var. Herkes onların etrafında. Herkes onunla ilgileniyor. Hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Niye ben de onlar gibi yakışıklı değil? Bana haksızlık değil mi? Yeter! Neye şikayet ediyorsun? Yeni bir laptop aldığını düşün, eve geldin ve bozuk çıktı. Üretimden kaynaklanan bir hata var. Ne yaparsın? Gidersin müşteri hizmetlerine ve hatta gerekirse mahkemeye şikayet edersin. Hak ararsın. Para verdim ben buna kardeşim dersin, değil mi? Peki senin hikayen böyle mi? Hayır. Senin hikayen şu, zengin, merhametli ve cömert bir adam var. Maddi durumu iyi olmayan iki adamı yanına çağırıyor. Ve bu iki adama hiçbir borcu, ödemesi vesaire olmamasına rağmen ikisine de pantolon hediye ediyor. Arkasına ikisine de gömlek hediye ediyor. Arkasına ikisine de bir çift güzel ayakkabı hediye ediyor. Sonra bir tanesine güzel bir saat verirken diğerine vermiyor. Ama dikkat et bu adamın borcu falan yok. Sırf gömertliğinden dolayı veriyor. Şimdi saat almayan adamın kalkıp şöyle bir itirazda bulunduğunu düşün. Ona neden saat veriyorsun da bana vermiyorsun? Bana neden bu haksızlığı yapıyorsun? Sen nasıl bir adamsın dese tam bir ankör olmaz mı? Sen olsan ne dersin bu adama? Bunları paranla almadın, şikayet hakkın yok. Şikayet edebilmen için bir hakkının olması gerekir. Senin aldıkların için de bir hakkın yoktu zaten. Hem almadıklarına şikayet etmek yerine aldıklarına teşekkür etsene dersin herhalde. İşte sen bu nankör adam gibisin. Sen yoklukta kalmadın, vücut nimetini giydin, hayatı tattın, cansız kalmadın, hayvan olmadın, çoğu zaman da sağlıklı bir hayat sürdün. Daha nasıl hak kazanıyorsun ki sana verilen vücut mertebelerini bırakıp eline geçmeyen nimetler için hırsla şikayet ediyorsun? Şimdi tekrar soruyorum. Senin bir hakkın zayi olmuş mu? Sen o lezzetleri almanı sağlayan görmeyi, duymayı, tatmayı, en önemlisi de hayatı hangi pazardan aldın? Ne kadar para verdin ki şikayet hakkı buluyorsun kendinde? Gel şimdi seninle bir film izleyeceğiz. Başrolde bir çocuk var. Yırtık bir ayakkabıya ve pantolona, bir de eski bir gömleğe sahip olan 10-12 yaşlarında bir çocuk. İçinde bulunduğu durumdan dolayı mutsuz ve canı sıkkın. Bulunduğu parkta morali bozuk bir şekilde dolaşmaya başlıyor. Yürüyor, yürüyor, yürüyor ve derken güzel ve temiz kıyafetleri olan, güneşin güzel havanın tadını çıkaran bir çocuğa denk geliyor ve yanının boş olduğunu görüp banka oturuyor. Önce kendindeki yırtık ayakkabılara bakıyor, sonra yanındaki çocuğun temiz, ve güzel ayakkabılarına bakıyor, morali bir kat daha bozuluyor. Yanındaki çocuğun selam vermesini aldırış dahi etmeden oradan kalkıp bir ağacın altına oturuyor ve orada tekrar tekrar şunları söylüyor. Senaryo bu ya, oluyor da gerçekten. Yani o iki çocuk beden değiştiriyor. Başrolümüz istediğine ulaştı. Artık yeni çok güzel kıyafetleri ve ayakkabıları var. Onun için her şey on numara oldu değil mi? Hayır arkadaşlar. O çok özendiği, onun gibi olmak istediği çocuk aslında yürüyemeyen birisiymiş. Oysa yürüyebilmek gibi milyonlarca lirayı verse alamayacağı bir nimetin zaten kendisine yıllardır verildiği hiç aklına bile gelmemişti. Pantolonun yırtıklığına üzülüyordu da pantolonun içindeki mükemmel iki cihazın varlığı onu hiç mutlu etmemişti. Evet sen kendini çirkin bulan veya yakışıklı ya da güzel olup başka şeylerin tatminsizliğini yaşayan kardeşim. Evet mesele de bu aslında tatminsizlik. Yakışıklı, güzel, zengin, popüler olursan yüzde yüz mutlu olacaksın diye bir kural yok. Bir insan hakimiyeti nefsinin eline vermişse tatmin olması mümkün değil. Zenginliğe, popülariteye erişebilir ama doymaz artık başka şeyleri arzulamaya başlar. Bunun çok fazla örnekleri var. Yakışıklı, karizmatik diyebileceğimiz iyi bir işi olan birisi bir intihar videosu çekiyor. Aslında bakarsak birçoğumuzun özendiği bir yaşam tarzına sahip. Ama belli ki o da tatmin olamamış. Memnun olmadığı şeyler var ve intihar ediyor. İntihar videosunun altında şöyle bir yorum vardı. 17 yaşında saçlarım döküldü, kel kaldım. Şu adamdaki sırma saçlar bende olsaydı herhalde dünyanın en mutlu insanı olurdum. Peki sizce intihar eden kişi saçı olduğunu akledip bu yüzden mutlu olmuş mudur hiç? Evet sen kendini çirkin bulan. Aynaya tekrar bakar mısın lütfen? 
Orada iki göz göreceksin. Olmayanların sahip olmak için tüm servetini vereceği iki göz. Yıllardır etrafındakileri görmeni sağlayan iki efsane cihaz. Aynaya baktığında fark ettin mi hiç onları? Daha doğrusu aynaya bakabildiğini fark ettin mi? Ayna kelimesinin ne demek olduğunu hiç bilemeyebilirdin. Dünya sana kapkaranlık olabilirdi. Ağaçları, kuşları, gökyüzünü, anneni babanı göremediğin kapkaranlık bir dünyan olabilirdi. Hiç mutlu oldun mu o iki cihazın varlıklarından? Hayır. Çünkü nefis daima olmayanları, eksik olanları gündeme taşır. Doğası nankördür nefsin. Yıllardır aynaya bakmana rağmen o iki cihazın var olduğu ve doğru bir şekilde çalıştırıldığı gerçeği aklına bile gelmez. Sadece bir çift gözden bahsettim. Ayaklar değil böbrekler milyonlarca sayabiliriz. Bunların hastalıklarına bakarak aslında bu meseleyi daha iyi anlayabilirsin. Yani ne kadar hastalık sakatlık varsa sende olmadığı için bir o kadar nimet üzerinde var demektir. Hem burası cennet değil arkadaşlar. Burası tatmin olma yeri değil. Verilmeyenlere bakıp nankör mü olacağız? Verilen milyonlarca şeye bakıp şükreden mi? Bunun imtihan yeri burası. Sen nefse uyup, nimet noktasında kendinden yukarıdakileri gündemin yapma, kendinden aşağıdakilere bakıp şükret. Senin elin kırık ise kesilmiş ellere bak. Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayan amalara bak ve Allah'a şükret. Müzik